ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ചാപ്റ്റർ സിക്സ് സി പാർട്ടാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഡയമെൻഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ഭാഗം ആദ്യമായി കാണുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ചാപ്റ്റർ സിക്സ് എ ടെക്സ്റ്റും ബി ഡയമെൻഷൻ്റെ ഹാഫ് പോർഷനും ഈ ഭാഗം പാർട്ട് സിയുമാണ് ഡി മോഡിഫിക്കേഷനിൽ ഏറ്റവും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ബി പാർട്ട് അതിൽ കഴിഞ്ഞ് ഇനി വരുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ഫിറ്റ് അതുപോലത്തെ ടാബാണ് ഇത് വളരെ ഈസിയാണ് ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ ടെക്സ്റ്റ് സ്റ്റൈല് അതിനിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഏത് ടെക്സ്റ്റ് സ്റ്റൈലാണോ വേണ്ടത് അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം ടെക്സ്റ്റ് സ്റ്റൈലിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പാർട്ടി എയിൽ പറഞ്ഞത് സിക്സ് പാർട്ടി എയിൽ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് പാർട്ടി എയർ റെഫർ ചെയ്യുക സ്റ്റൈൽ കോളത്തിൽ നമ്മൾ മുന്നേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റ് സ്റ്റൈൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണോ വേണ്ടത് അത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അനോട്ടേസ്റ്റീവ് എന്നുള്ളത് ടിക്ക് ചെയ്യുക ശേഷം സെറ്റ് കറണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ടെക്സ്റ്റ് കളർ നമ്മൾ മുന്നത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞു അടുത്തതായിട്ടുള്ളത് ഫിൽ കളറാണ് ഇവിടെയുള്ള ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം സെലക്ട് കളർ കൊടുക്കുക ഇവിടെ രണ്ട് കളറുണ്ട് ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കമൻ്റ് ആണ് ഇൻഡെക്സ് ആൻഡ് ട്രൂ കളർ ഇൻഡെക്സ് കളറിൽ നമ്മൾ എന്ത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ പ്രിൻറ്റിങ് സെറ്റിങ്സിൽ മാറ്റിയാൽ മാത്രമേ ആ കളർ പ്രിൻറ്റ് വ്യൂവിൽ വരികയുള്ളൂ ട്രൂ കളറാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് ഏത് കളറും പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രിൻറ്റിങ് സെറ്റിങ്സ് മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിൽ ആ കളർ തന്നെ നമുക്ക് ആ പ്രിൻ്ററിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് വിശദീകരിച്ച് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഒരു എക്സാമ്പിളിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇൻഡെക്സ് കളറിൽ ഒരു കളർ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓക്കെ അടിച്ച് അതൊന്ന് പ്രിൻറ്റ് പ്രിവ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അത് ബ്ലാക്ക് ആയിരിക്കും കാണുക കാരണം അത് നമ്മൾ പ്രിൻറ്റിങ് സെറ്റിങ്സിൽ നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ടില്ല ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് ഫില്ലിംഗ് കളറാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് നേരെ മറിച്ച് ട്രൂ കളറിലാണ് കളർ സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് എങ്കിൽ പ്രിൻറ്റ് പ്രിവ്യൂ ചെക്ക് ചെയ്യൂ നമുക്ക് സെയിം കളർ നമ്മൾ പ്രിൻറ്റിങ് സെറ്റിങ്സിൽ ഒന്നും മാറ്റാതെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു ഇതാണ് ഫിൽ കളറും ഈ കളറിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഈ കളർ വ്യത്യാസം എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിൽ കളർ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വൈറ്റ് കളർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് കളറൊന്നും കാണുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഈ ഹാച്ച് ഈ ഏരിയയിലൊക്കെ നമ്മൾ ഫിൽ കളർ വൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ വൈറ്റ് കളർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇൻഡെക്സ് കളറിൽ വൈറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ട്രൂ കളറിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയിട്ട് എൻഡ് ഓക്കെ അടിച്ചു അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനിയുള്ള പാർട്ടുകൾ കുറച്ച് ഈസിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോകാം ഡ്രോ ഫ്രെയിം ആൻഡ് ടെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ ടിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടെക്സ്റ്റിന് ചുറ്റും ഒരു ഫ്രെയിം രൂപപ്പെടും വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടിക്ക് ഒഴിവാക്കാം അടുത്തത് ടെക്സ്റ്റ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെർട്ടിക്കലും ഹോറിസോണ്ടലും ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഓരോ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എവിടെ വേണമെന്നുള്ളതാണ് എബോ വേണോ സെൻറ്റർ വേണോ ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഇത് ചെക്ക് ചെയ്താൽ തന്നെ മനസ്സിലാകും അടുത്തത് വ്യൂ ഓറിയൻറ്റേഷന് ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ വ്യൂ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടാകാറ് അത് ആ രീതിയിൽ തന്നെ കൊടുക്കാം അതല്ല വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റിലേക്കും കൊടുക്കാം ഓഫ് സെറ്റ് ഫ്രം ഒറിജിൻ ടെക്സ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ലൈന് എത്ര വ്യത്യാസം വേണമെന്നുള്ളതാണ് അത് ടെക്സ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗ്യാപ്പിനെയാണ് ഓഫ് സെറ്റ് ഫ്രം ഒറിജിൻ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെ സെറ്റിങ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് കാണാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അടുത്ത ടെക്സ്റ്റ് അലൈൻമെൻറ്റ് സാധാരണ രീതിയിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ വേണോ അതോ വെർട്ടിക്കൽ വേണോ ഈ രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഡയമെൻഷനിലുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ടാബ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് ഫിറ്റ് ടാബാണ് ഫിറ്റ് ഓപ്ഷൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് എങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ചെറിയ ഡയമെൻഷനൊക്കെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ സംഖ്യകളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത്
എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ ഈ സപ്രസ് ആരോ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഫിറ്റ് ആകില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരോ അവർ സപ്രസ് ചെയ്ത് കളയും അതിനുശേഷം ടെക്സ്റ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്യും ഇതെല്ലാം ചെറിയ ഡയമെൻഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇതൊക്കെ വരുന്നത് അടുത്തത് ടെക്സ്റ്റ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അടുത്തത് ടെക്സ്റ്റ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ഡയമെൻഷനിൽ ഫിറ്റ് ആകില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പുറത്ത് ചാടും ആ സമയത്ത് അത് ആരോ വെച്ച് കാണിക്കണോ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഇത് ടിക്ക് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തതിനാൽ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഡയമെൻഷൻ ഫിറ്റ് ആകില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡയമെൻഷൻ ടെക്സ്റ്റ് പുറത്ത് പോവുകയും അതുപോലെ തന്നെ അത് ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ഒരു ആരോ ചിഹ്നം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്യും അത് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വിത്തൗട്ട് ലീഡർ എന്നുള്ള താഴത്തെ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്താലും മതി നെക്സ്റ്റ് അനോട്ടേറ്റീവ് നമ്മൾ ഡയമെൻഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ടിക്ക് ചെയ്തിരുന്നു അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അനോട്ടേറ്റീവ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ടെക്സ്റ്റ് പ്ലേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഫൈൻ ട്യൂണിങ് പ്ലേസ് ടെക്സ്റ്റ് മാനുവലി എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ഏത് സ്ഥലത്താണോ വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതായത് രണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്ന് മാത്രം ഈ രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മാറ്റാവുന്നതാണ് അടുത്ത ടാബാണ് പ്രൈമറി യൂണിറ്റ്സ് അതായത് ഡയമെൻഷൻ്റെ യൂണിറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡെസിമൽ എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സയൻറ്റിഫിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സയൻറ്റിഫിക്കൽ ഫ്രാങ്ഷൻ ആയിരിക്കും അതിലുണ്ടാവുക എൻജിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇഞ്ച് ആ രീതിയിലൊക്കെ ഫീറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമ്മൾ സാധാരണ ഡെസിമിലാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഫ്രാക്ഷൻ നമ്മൾ പോയിൻറ്റ് എത്ര സീറോ കൊടുക്കുന്നോ അതിനനുസരിച്ച് ഡയമെൻഷൻ്റെ പോയിൻറ്റുകൾ മാറി വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യാം അത് നയൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടെൻ ആയിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വരും അത് എത്ര എം എം നമ്മൾ റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഇവിടെ നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അടുത്തത് പ്രിഫിക്സ് ആൻഡ് സഫിക്സ് അത് ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ മുന്നേ എന്തെങ്കിലും വേണോ എന്തെങ്കിലും ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് വേണോ എന്നുള്ളതാണ് പ്രിഫിക്സും ആൻഡ് സഫിക്സ് കൊടുക്കുന്നത് പ്രിഫിക്സ് ആകുമ്പോൾ മുന്നേ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അത് വരും സഫിക്സ് ആകുമ്പോൾ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ശേഷമായിട്ട് അത് വരികയും ചെയ്യും ചെക്ക് ചെയ്യാം കണ്ടോ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കേട് എന്നുള്ളത് വരും നമ്മളിവിടെ പ്രിഫിക്സിലാണ് കൊടുത്തതാണ് അതിൻ്റെ സ്പേസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്പേസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡയമെൻഷൻ വരും ഇവിടെ മലയാളം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്പേസ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് മലയാളം എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കേട് എത്രയാണോ ഡയമെൻഷൻ അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം മലയാളം എന്നുള്ളത് വരും നമുക്ക് എന്ത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇവിടെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അടുത്തത് സ്കെയിൽ ഫാക്ടറി ഇത് ലേ ഔട്ടിൽ ഡയമെൻഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് സ്കെയിൽ വേണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതായത് മോഡൽ ടാബിലും ലേ ഔട്ടിലും നമ്മൾ ഡയമെൻഷൻ കൊടുക്കാം ആ സമയത്ത് ലേ ഔട്ടിൽ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സ്കെയിലാണോ വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്കിവിടെ കൊടുക്കാം അത് ടിക്കറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ വണ് എന്നുള്ളത് ടിക്കറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഡയമെൻഷൻ നമ്മൾ ലേ ഔട്ടിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ സ്കെയിൽ മാറുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് ടിക്കാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രശ്നം നമുക്കിവിടെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് സീറോ സപ്രഷനാണ് ഇവിടെ ലീഡിങ് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട് ലീഡിങ്ങിലും ട്രെയിനിങ്ങിലും ഒരു ഡയമെൻഷനിന് ശേഷം എത്ര സീറോ വേണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരുന്നത് ആ പ്രിസിഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്ന് കിടക്കുമ്പോൾ സമയത്ത് ഒരുപാട് സീറോ ഉണ്ടാകും ആ സമയത്ത് ട്രെയിനിങ് ടിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആവശ്യമില്ലാത്ത സീറോകളൊക്കെ ഇവിടെ പോകുന്നതാണ് അതല്ല നേരെ മറിച്ച് ആ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ വൺ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കും സീറോ 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 ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവിടെ നിന്ന് മിസ്സാകുന്നതാണ് അടുത്തത് ആംഗുലർ ഡയമെൻഷൻ യൂണിറ്റ് ഫോർമാറ്റ് ആണ് അത് ഡിഗ്രി അതുപോലെ തന്നെ ഡെസിമൽ റേഡിയസ് എന്നുള്ളത് മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ താഴെ സീറോ പ്രസിഷനും അതുപോലെ തന്നെ ട്രെയിനിങ് ലീഡിങ്ങും വേണം എന്നുള്ളത
ഒരു ഗ്യാപ്പുകളൊക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന് കറക്റ്റ് എക്സാക്റ്റ് നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് ആകണം എന്നില്ല അതായത് നയൻറ്റി നയൻ ചിലപ്പോൾ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ വൺ സീറോ വൺ ആകാം ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ടോളറൻസ് ടിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് എത്രയാണ് പ്രസിഷൻ വേണ്ടത് ആ രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് അത് മാറ്റാവുന്നതാണ് വാല്യൂ എത്ര വേണോ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ അതിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റും സപ്രഷനും ട്രെയിനിങ്ങും ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇതോടെ ഡയമെൻഷൻ സെറ്റിങ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്ററിൽ കൂടെ പഠിച്ച സെറ്റിങ്സ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഡയമെൻഷൻ വരച്ച് നോക്കാം കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ഫോർവേഡിൽ ഈ വീഡിയോ കാണുക ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ റഫറൻസ് ഫയൽ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലിങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ഡൗൺലോഡ് ആകുന്നതാണ് ഇതോടെ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ ബൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ ലേയറിനെ കുറിച്ച്